Nelson, gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de cinco días en esta calurosa tarde, ya después del 27 de agosto, estamos llegando a los últimos días de este octavo mes del 2020, cargados de información para compartir con todos ustedes entrevistas de primer nivel para que del otro lado puedan tomar las decisiones pertinentes y también conocer las realidades de cada sector. Hoy tenemos un entrevistado de primer nivel realmente, como ya lo decía, para que podamos entender y conocer mejor cómo se está dando la cuestión del FOGAPI, el Fondo de Garantía del Paraguay. Ya lo tenemos con nosotros al presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo, el señor José Maciel, a quien ya le agradecemos este valiosísimo tiempo que nos está brindando para conocer un poco cómo están trabajando desde dentro. Presidente, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, David. Muchos saludos a toda la audiencia de Canal 5 Días. Excelente, presidente. Gracias por su tiempo. Eh, tengo entendido que, según el último corte, tenemos 13.300 eh, 13, garantías otorgadas por más de 1.355.000 guaraníes. ¿Esto es así? Bueno, yo te puedo dar los datos a la fecha del 26 de agosto de ayer. Perfecto. Son 13.501 13, son 13, garantías por un total de... 1.375.000 millones de guaraníes en garantías emitidas. Esto equivale a aproximadamente unos 200 millones de dólares en garantías emitidas que están cubriendo aproximadamente 2 billones de guaraníes en crédito, que son más o menos unos 280 millones de, guara, eh, de, 280 millones de dólares. Perdón. O sea que creo, creo que tenemos una muy eh, buena cantidad. Eh, si nosotros nos fijamos, el, el 30 y vamos a ver el 49% es para microempresas el 34% para pequeñas empresas o sea las empresas más pequeñas están llevando más o menos el, el 83% de todas las este, garantías otorgadas Presidente, ¿cómo está sintiendo la experiencia del FOGAPI, la interacción con, con las entidades financieras hasta el momento? ¿Cuál es el retorno que está recibiendo desde su puesto? Bueno, en, en primer lugar, quiero decir que el, el, el FOGAPI empezó a implementarse en abril de este año. Eh, son nada más que cinco meses que estamos operando. Este, y el, en un principio eh, fue un periodo más bien de adaptación eh, pero luego ya empezó esto a ser mucho más dinámico. Eh, si, si, nos damos, si miramos, por ejemplo, los números del mes de, de mayo, teníamos unas 1.600 garantías. En, en junio teníamos unas 3.500 más o menos, en, y luego ya en julio 4.500, y fue a poco subiendo. Lo que estamos viendo ahora, el fenómeno que vemos ahora, es que se está volviendo un poco eh, más lenta, digamos, la adjudicación de las garantías. En este mes de agosto particularmente estamos en un 50% menos en cuanto al ritmo de colocación de lo que teníamos en el mes pasado o antepasado. Y eh, luego de hacer unas consultas con las entidades financieras para ver qué es lo que está pasando, la respuesta que tenemos en primer lugar es que eh, es, este, las solicitudes que tenían ellos pendientes son las primeras que salieron, tenían digamos un, un grupo importante allí que no estaban este, siendo otorgadas y ahora con las garantías ya fueron otorgadas y ahora este, ya tienen menos solicitudes o tal vez no menos solicitudes pero menos carpetas digamos para, para estudiar. Segundo, que con este tema de la pandemia todos estamos sufriendo, ¿no? Eh, hay muchas eh, agencias de las entidades bancarias que están cerradas o que están con personal disminuido. Entonces, eso hace que las solicitudes no, no eh, las carpetas no sean presentadas o que las solicitudes no sean tratadas como deberían ser. Eh, y bueno, es, normalmente el mes de agosto es un mes más o menos de transición. A partir de septiembre no, no, vuelven otra vez a haber nuevas solicitudes, sobre todo con la reactivación de lo que es agricultura, ganadería, agricultura sobre todo y todos los negocios conexos que van con esa actividad. Entonces esperamos que a partir del mes de septiembre esto vuelva a aumentar por, en, el, en cuanto al ritmo de, de otorgamiento de garantías. Presidente, sabemos que estamos llegando cerca del 60% ya de ejecución de estas garantías. Ten, tendríamos un cupo total de 500 millones en promedio. ¿Hasta cuándo podríamos garantizar 
el otorgamiento de este respaldo financiero, de esta espalda financiera, mejor dicho. ¿Y qué pasa después? Bueno, los recursos, eh, los derechos de garantía asignados a unas 39 entidades que operan con la AFD, eh, suma más o menos unos 2 billones 500, 2 billones 600 mil millones de guaraníes. Estamos, como bien dijiste, en un 58% aproximadamente. Eh, y dependiendo del ritmo de colocación que tengamos en estos meses, tendríamos suficientes recursos como para atender las solicitudes durante los próximos 3 o 4 meses. También incorporamos ahora a un nuevo grupo de beneficiarios. Esto estaba destinado a empresas, a microempresas, a pequeñas empresas, medianas empresas y empresas intermedias, además de cuenta propistas y profesionales independientes. El monto de facturación máximo aceptado hasta este momento es de 15 mil millones de guaraníes por año de facturación. O sea, ese es el, eh, es el tamaño máximo que hoy día está atendiendo el FOGAPI. Creemos que con la implementación del 90% para garantías, para co de cobertura, perdón, dicho, para las microempresas y el aumento también de hasta el 80% para las pequeñas, esto podría tener un pequeño eh, incremento en cuanto a la concesión. Hasta ahora no lo estamos viendo realmente, pero bueno, eh, eh, creemos que esto posiblemente tiene un tiempo a lo mejor de ajuste y que más adelante veríamos el resultado. Pero además de eso, quiero resaltar que eh, a partir del primero de septiembre, del próximo martes, se van a incorporar eh, como sujetos de garantía del Fogapi las empresas más grandes, aquellas que facturan entre 15 mil y 70 mil millones de guaraníes al año, pero que su actividad principal esté concentrada en las áreas de hotelería, turismo, eventos y gastronomía. Estamos limitando a ese grupo por ahora porque los recursos que tenemos eh, son escasos. Mientras no tengamos una mayor capitalización, este, no podemos abrir a, a las otras empresas. Pero bueno, por lo menos ya hay un monto asignado para este grupo específico que te mencioné, que son más o menos 350 mil millones de guaraníes en uso de derechos de, de garantía. Con estos 350 mil en garantías, se podrá cubrir crédito hasta 500 mil millones, porque la cobertura para este segmento va a ser del 70%. Entonces creemos que esto puede dar un, un alivio a aquellas empresas, sobre todo las que están en estos servicios que te mencioné y que están teniendo dificultades ahora con el aislamiento para protegernos de la pandemia. Entonces usted dice que podríamos llegar hasta fin de año con este respaldo. ¿Qué pasa después, presidente? O sea, eh, Fogapi llega a su cupo de los 500 millones y luego ya se verán otros instrumentos o se verá una manera de volver a otorgarle oxígeno al Fogapi. Lo que nosotros estamos viendo ahora, ahora mismo, es la posibilidad de incrementar los recursos del Fogapi eh, con, eh, reasignando recursos que fueron asignados a un fideicomiso que le llamamos FISALCO, Fideicomiso para Pago de Salario y Capital Operativo, que está siendo administrado también por la AFD y que es para atender eh, a la, también a este sector de micro, pequeñas y medianas empresas este, y que a través de cooperativas y de casas de crédito. Y también hay una porción que estaba para ser destinada a eh, otorgar garantías a, las, a los títulos que se puedan emitir en la Bolsa de Valores. Pero este, este, esto, una parte de estos recursos no se está utilizando, no vemos que haya, digamos, mucho avance en cuanto a su, a su uso. Entonces vamos a reasignar unos 200 mil millones de guaraníes del fideicomiso al FOGAP. Son más o menos unos 30 millones de dólares. Estamos esperando el decreto del Poder Ejecutivo para poder tomar, eh, realizar, digamos, esta transferencia de recursos. Y creo que eso en este mes de septiembre ya va a ser factible. Con esos recursos podríamos incrementar los derechos de garantía, el uso de, de garantía, por unos este, 100, 120 millones de dólares adicionales. Este, este instrumento de fideicomiso de Fisalco que mencionó, presidente, ¿no se está ejecutando hasta el momento? ¿Por eso van a, digamos, absorber de ahí esos recursos? No, se está ejecutando, hay, un, hay, hay, una, hay dos porciones, digamos, dentro del fideicomiso. El fideicomiso creo que es por 712 mil millones de guaraníes. 
de los cuales 592 mil millones es para otorgar créditos eh, a través de, de unas 60 cooperativas y unas 15 casas de crédito. Eh, y hay otra porción de 120 mil millones que estaba destinado a la, más bien a cubrir, eh, garant, a dar garantías a las emisiones de las empresas paraguayas que emitan en la bolsa. En eso estaba trabajando la Comisión Nacional de Valores, Ministerio de Hacienda y la AFD, pero vemos que hay mucha dificultad para su implementación y como la necesidad es grande, entonces creemos que van a ser más útiles estos recursos y son reasignados al FOGAPI. Ya, perfecto. Ahí se entiende bien un poco para tener y, todo ese panorama completo. Y, y de, los, eh, de los 592 mil millones, probablemente un 83 mil, que están los 592 mil que están asignados para el FISALCO, que es para dar créditos, hay unos 83 mil que se sumarían a los 120, de ahí sacamos la cifra de 203 mil millones que iría al fugar. En los 500 mil eh, y piquito que tenemos as, hoy día ya en el fideicomiso que están siendo utilizados, tiene una ejecución del 35% aproximadamente. Ya se han desembolsado algo así como 206 mil millones de guaraníes, todavía nos queda pendiente unos 300 de, de uso. Eso también tiene un plazo hasta el 30 de noviembre para usar. Y según las estimaciones que tenemos y las conversaciones que tenemos con las cooperativas y las casas de crédito, todas van a utilizar estos recursos para esa fecha. Ya, excelente. Presidente, ¿ahora qué pasa con los nuevos, con los nuevos jugadores dentro de la cancha? Hoteles, restaurantes, empresas del sector turismo. ¿Ellos van a, a regirse por otros requisitos un poco más severos al momento de acceder a los créditos? ¿O digamos todos serán medidos igualmente por la misma vara? No, realmente eh, en cuanto a la concesión de créditos para estas entidades, las reglas son las mismas, las normativas están dictadas por la supervivencia de bancos, que eh, para esta pandemia, como consecuencia de esta pandemia, justamente relajó un poco algunas de, la, de las normas eh, de, de supervisión y las normas de, eh, las normas de, digamos, de, para otorgar los créditos, pero... Eh, este, en cuanto al uso de las garantías, van a ser las mismas que tienen, porque eh, estas hay una línea, el FOGAPI es administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo, pero es una entidad autónoma, autárquica, jurídicamente independiente. Y el FOGAPI lo que hizo fue establecer una línea de garantía especial para emergencia económica, de por, por este monto que te comenté antes, 2.500 millones más o menos, 2.500.000 millones. millones y dentro de esa línea se incorpora este grupo de empresas que recién mencionaste, las que están en los servicios de hotelería, gastronomía, turismo, eventos. Y las reglas serían las mismas. Eh, la, o sea, lo que la entidad financiera tiene que hacer es evaluar la, el pedido, la solicitud de cada una de estas entidades, y si des, eh, decide darle el crédito, le otorga la garantía. Esta garantía es automática, o sea, hay un sistema sistema del Fondo de Garantía, le llamamos sistema eh, SFG Web. Este sistema que trabaja bajo, eh, bajo Internet está, digamos, eh, instalado en cada una de las instituciones financieras y lo que ellos tienen que hacer simplemente es cargar los datos del crédito y automáticamente ya se estiran las garantías del, del FOGAPI. Es algo automático que el, el usuario este, se entera al momento de que firma de que está usando la garantía. Es, es algo, así funciona, digamos. Es bastante rápido, bastante automático, bastante ágil. Totalmente. Muchos venimos escuchando, leyendo y queriendo saber en general solamente en torno al FOGAPI, presidente, pero queremos conocer un poco más acerca de otros proyectos que esté llevando a cabo actualmente la Agencia Financiera de Desarrollo. Sí, tenemos otras líneas que la AFD lanzó, este, justamente, eh, le llamamos líneas covid porque tienen que ver justamente para mitigar los efectos de la pandemia en las empresas que están operando en Paraguay. Eh, hay una línea que se llama reconversión de operaciones crediticias, que básicamente está destinada está destinado para el refinanciamiento de aquellos créditos eh, que tienen dificultades eh, para, para ser cumplidos. Está destinado, siempre la AFD es una banca de segundo piso, está destinado a las entidades financieras para que éstas puedan refinanciar los créditos de corto plazo de sus clientes. Son créditos normalmente destinados, eh, o sea, aquellos créditos que las empresas sacaron para capital operativo a plazo de seis meses o un año y que no están pudiendo pagar porque no están trabajando 
entonces tiene la posibilidad de reconvertirlo a un nuevo crédito hasta siete años de plazo, con seis a un año, eh, seis meses a un año de gracia. Entonces, eh, esta línea está siendo muy utilizada, tenemos algo así como 435 mil millones ya otorgados bajo esta línea de los 800 que pusimos a disposición, eh, significa ya una ejecución cercana al 54%, creo, y está teniendo bastante uso. Otra línea que también se lanzó para apoyar, digamos, a la empresa, la llamamos pro reactivación y que es para darle liquidez a las entidades financieras para que éstas a su vez puedan este, otorgar nuevos préstamos a sus clientes o puedan también reestructurar, si hace falta, este, nuevos créditos. En fin, es como un de uso amplio para que las entidades de una u otra manera puedan apoyar a las empresas con la, que son sus clientes. Totalmente. Y luego, esos son los dos productos, digamos, que son de la AFD y que están siendo, además del fideicomiso que ha administrado por la AFD y que tienen que ver con este, un apoyo financiero que la AFD da para este, sobrellevar esta pandemia. Presidente, ¿cómo ustedes? No, disculpe, sí. pensé que, que terminaba. No, 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 nada más, eh, básicamente esos tres productos más el FOGAPI. Son cuatro de los instrumentos que estamos utilizando en este momento para apoyar a, a las empresas que se vieron afectadas por esta pandemia. Sí, importante conocer para que el empresario del otro lado que esté viendo pueda también saber que cuenta con otros instrumentos, otros canales que podría llegar a utilizar eventualmente. ¿Cómo usted personalmente está percibiendo esta segunda etapa del año presidente? Si bien seguimos con mucha incertidumbre, eh, tenemos también posturas, digamos, encontradas en cuanto a que puede darse una real recuperación y por otro lado tenemos el panorama más negativo con una recaída total no solamente de la economía sino del, del, del sector sanitario. Sí, realmente hay este, ese sentimiento, opiniones encontradas en este aspecto. Porque por un lado eh, estamos viendo de que hay una recuperación en algunos de los productos que tiene la, la AFD. Por ejemplo, eh, los productos que están destinados a la financiación de vivienda, vemos que está otra vez ahora recuperándose. Eh, no con el dinamismo que teníamos antes de la pandemia, pero durante los meses de abril, mayo, junio, este, realmente mermó bastante, pero a partir de, este, de estos meses de julio, agosto sobre todo, vemos que por lo menos en este rubro se está recuperando. Hay otros eh, productos, por ejemplo, hay uno que se llama Procrecer, que es para financiar proyectos de inversión de mayor envergadura, que son los que están ahora mismo tal vez eh, no saliendo con el dinamismo que teníamos antes, porque ante esta incertidumbre prefieren esperar los, este, los inversionistas, ¿no? a ver qué pasa. Pero en general vemos que por lo menos los créditos más pequeños, los créditos de, sobre todo la parte de vivienda, están empezando otra vez a moverse. Este, por otra parte, los bancos también nos dicen que este, no, no creen que la recuperación sea tan rápida como ellos, como en un principio estaba eh, estimándose. Sobre todo porque, como todos sabemos, esta, este tema de la cuarentena inteligente depende mucho del comportamiento, de cómo va, cómo va este, evolucionando el tema sanitario. ¿no? Entonces, ante esta incertidumbre, entonces la, los agentes este, económicos prefieren eh, esperar. Esa es la, la situación. Así es. Y cabe mencionar también, presidente, que existen sectores de que no termina de comprender del, del por qué los bancos son tan duros al momento de, de, de conceder créditos, la cuestión del perfil de riesgo que se eleva por las nubes actualmente y que finalmente ese dinero no le corresponde a ellos, sino hablamos de un dinero que es de los ahorristas, de los clientes finalmente. Ellos lo único que hacen es administrar estratégicamente el dinero que es de un tercero que va a ir a otro tercero. Al final la responsabilidad para ellos es mucho más grande. Sí, eso es un, un tema que hemos eh, conversado varias veces con las entidades porque solemos conversar con ellos para tratar de persuadirles de alguna manera que sean un poquito más eh, ágiles en su desembolso. Y bueno, la respuesta que tenemos es esa. Si bien eh, este, hay algunos productos que la AFD otorga el dinero, la liquidez, hay otros, como lo que se refiere, por ejemplo, al Fogapi, 
donde la AFD, donde el FUGAPI lo que da es garantías. Y los recursos son de la entidad. Son, eh, eh, los créditos son dados con la liquidez propia que tiene la entidad. Entonces ellos siempre eh, tienen que respetar sus este, manuales, sus políticas, porque si bien eh, la garantía cubre en gran parte la, este, la, la incertidumbre de pago, este, igual, digamos, eh, lo, lo, los bancos eh, no quieren fallar, no quieren tener, digamos, una mala reputación, digamos, o porque sus créditos cayeron, digamos. O sea, siempre siguen siendo exigentes al momento de evaluar. Tratábamos de que, por lo menos, de alguna manera, esa exigencia sea eh, menor, ya que tienen la cobertura, pero bueno, eh, finalmente, como bien lo dijiste, son los administradores de los, de los, del dinero también de sus depositantes y bueno, tienen que ser cautelosos al momento de otorgar los créditos. Totalmente. Imagínense si no existiese un FODAPI actualmente, si no contásemos con ese instrumento, básicamente ningún crédito hubiese sido otorgado hasta el momento. Realmente creemos que el FODAPI ayudó mucho. Tenemos casi 300 millones de dólares en créditos con garantía al FODAPI que probablemente no, no se hubiesen concedido o se hubiese tardado más, por lo menos, en la concesión que eh, tenemos gracias a, a las garantías otorgadas. ¿no? Eh, y también tenemos, como te dije antes, otros productos como el tema del fideicomiso, donde ya tenemos algo así como 206 mil millones otorgados. Este, y acá el problema es que las entidades también son muy cuidadosas con el, la concesión de los créditos, porque eh, la tasa de interés, a la que tienen que otorgar esos créditos del fideicomiso, está en el 5,5%. Entonces, eh, lo que nos dicen es que el, como, eh, el costo, digamos, de ellos, el costo administrativo de otorgar créditos, más la mora que pueda tener normalmente el segmento, a veces ya supera ese 5,5%. Entonces, estarían dando a pérdida. Por eso es que también son muy cautelosos al momento de otorgar los créditos. No, no, no es que salga en forma masiva. Pero bueno, estamos haciendo todo lo posible, siempre hacemos consultas, seguimiento, hacemos charlas también, aprovechando que tenemos el instrumento, este, 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 el tema del Zoom, el tema del este, de WebEx, eh, Teams, etc. Todos estos instrumentos virtuales, nos reunimos con los gremios para explicarles, y no solamente con los gremios, también con las empresas, que son los socios de esos gremios, para darle una clara explicación de cómo funciona la AFD, de cómo ellos deben acceder a los créditos, qué tienen que presentar, en fin, contarle un poco cuáles son los productos que tenemos para que ellos al momento de solicitar al banco o a la entidad financiera de su elección tengan sobrado conocimiento sobre cómo funciona esto. Así es, importante estar informado y al tanto de cómo se va gestionando todo. Presidente, queremos agradecerle este tiempo que nos brindó, muy, muy valioso. Creo que dilucidamos bastantes dudas y estamos conociendo un poco más a profundidad de este trabajo que realiza la AFD constantemente. Como siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista, Presidente. Por supuesto, nosotros estamos acá dispuestos a, a dar estas notas porque es la manera en que se conoce lo que estamos haciendo y también de que la ciudadanía o las empresas que, tiene, que necesitan estos recursos también tengan conocimiento de qué es lo que está disponible. Totalmente. Muchísimos éxitos y gracias por su tiempo, presidente. Muchas gracias, David. Saludos también a todos. Excelente, bien, nosotros con esto llegamos al final de este espacio informativo, pero usted no se olvide, a las 16 horas nos reencontramos en nuestro ya habitual foro empresarial, entrevistas también de primer nivel para todos ustedes que están del otro lado. Será hasta entonces, hasta más tarde, gracias por la compañía. Chao, chao. Ahí estamos, gracias presidente, muy amable, no, éxitos totales. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza.